ഹാഡിയേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് അക്കാദമിക് ഇയറിലേക്ക് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ക്യുസാറ്റിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ബി ടെക് കോഴ്സുകൾ എം എൻ സി കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് എം ടെക്കിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് എം ടെക്കിൻ്റെ ഒന്ന് പറയുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എം ടെക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ ക്യുസാറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എം ടെക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എം ബി എ പ്രോഗ്രാംസിനാണെങ്കിലും എം ടെക് പ്രോഗ്രാംസിനാണെങ്കിലും നിങ്ങളിവിടെ ഈ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എം ടെക്കിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗേറ്റിൻ്റെ സ്കോറാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതല്ലാതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ആ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളിപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എം ടെക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ടു എം ടെക് പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് ഫൈൻ ഇല്ലാതെ ഇരുപത്തൊന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ സമയമുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ഫൈനും കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ എം ടെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എം ടെക്കിന് ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസാണ് ക്യുസാറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം പതിനാറോളം പ്രോഗ്രാംസ് ക്യുസാറ്റ് എം ടെക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് എം ടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ഡേറ്റ സയൻസ് ആൻഡ് എ ഐ ആണ് ഇനി എം ടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം ടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ എം ടെക്ക് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ വി എൽ എസ് ഐ ആൻഡ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് റെഡാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ എം ടെക്ക് ഇൻ ഡിഫൻസ് ടെക്നോളജി ഈ ഒരു കോഴ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ മുതലാണ് സാറ്റിൽ ആരംഭിച്ചത് ഡിഫൻസ് ടെക്നോളജി ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിഫൻസ് ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യം ഇനി എം ടെക്ക് ഇൻ പോളിമർ ടെക്നോളജി എം ടെക്ക് ഇൻ ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ലേസർ ടെക്നോളജി എം ടെക്ക് ഇൻ ഡേറ്റ സയൻസ് ആൻഡ് അനലറ്റിക്സ് എം ടെക്ക് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം ടെക്ക് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ഹെൽത്ത് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് എൻവറോൺമെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എം ടെക്ക് ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം ടെക്ക് ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം ടെക്ക് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സയൻസ് എം ടെക്ക് ഇൻ ഓഷ്യൻ ടെക്നോളജി എം ടെക്ക് ഇൻ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷൻ ടെക്നോളജി എം ടെക്ക് ഇൻ മറൈൻ ബയോ ടെക്നോളജി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പതിനാറ് കോഴ്സുകളാണ് ക്യുസാറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ എം ടെക്കിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് അതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എം ടെക് പ്രോഗ്രാംസും അതിലെത്ര സീറ്റുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസിൽ അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ ചാപ്റ്റർ ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എം ടെക് പ്രോഗ്രാംസിന് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ഡി എസ് ആൻഡ് എ ഐ ആണ് അത് എ ഐ സി ടി അപ്രൂവ്ഡ് കോഴ്സാണ് ഇത് ഉള്ളത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ക്യാമ്പസ
ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗേറ്റിൻ്റെ സ്കോറാണ് സാധാരണ എം ടെക്കിന് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഗേറ്റിൻ്റെ സ്കോർ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് നോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്യുസാറ്റ് നടത്തുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ് അതിലേക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഗേറ്റിൻ്റെ സ്കോർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഡാറ്റിൻ്റെ സ്കോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സ്കോർ കൊടുക്കാം അപ്പം അത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ആണ് ഓരോ കോഴ്സിലേക്കുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് മനസ്സിലായോ അത് നമ്മളുടെ ഗേറ്റിൻ്റെ സ്കോർ തീർന്നതിന് ശേഷം ഗേറ്റിൻ്റെ സ്കോറിൽ ഇല്ലാതെ ആവുമ്പോഴാണ് ഇല്ലാതെ അതായത് ഫുൾ ഗേറ്റ് സ്കോറുകാരെ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ഗേറ്റ് സ്കോറുകാരെ വിളിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഡാറ്റിൻ്റെ സ്കോറിലേക്ക് വിളിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഡാറ്റ എഴുതിയിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ലല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട എല്ലാ വർഷവും ഡാറ്റ സ്കോറുകാരും ക്യുസാറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഗേറ്റ് ചെയ്തേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു പോയല്ലേ ഈ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ എം ടെക്ക് ചേരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാം അതിനുശേഷം ഗേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം സ്പോട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഡാ ഡാറ്റിൻ്റെ രണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ വരുള്ളൂ എം ടെക്കിൻ്റെ അതിനുശേഷം ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോട്ടിലൊക്കെയാണ് ഡാറ്റിൻ്റെ സ്കോറുകാരെ വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ സീറ്റ് വേക്കൻറ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡാറ്റിൻ്റെ എക്സാം എഴുതാം പിന്നെ എക്സാം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ കാറ്റിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ മറ്റ് കാറ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ബി ടെക്കിൻ്റെയൊക്കെ അത് മെയിലാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെയും വരുന്നത് അപ്പോൾ കാറ്റൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഓരോ സെൻറ്റർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് തന്നെ ചോദിക്കും പക്ഷേ ഈ എം ടെക്കുകാർക്ക് ഡാറ്റ എഴുതാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സെൻറ്റർ ഒന്നും അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട വരില്ല കാരണം നമ്മളിത് ക്യുസാറ്റിൽ തന്നെ വന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡാറ്റിൻ്റെ എക്സാം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണല്ലോ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഡാറ്റ് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യുസാറ്റിൽ തന്നെ വന്നായിരുന്നു എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്നാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുമല്ലോ ആ മെയിലിലേക്കാണ് ഡേറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോഴും മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ക്യുസാറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അക്കാദമിക് അഡ്മിഷൻ ക്യുസാറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അതിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്കറിയാം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൽ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മുടെ മിക്ക കാര്യങ്ങളും മെയിലിലേക്കാണ് വരിക സോ നിങ്ങൾ സ്പാമും ത്രാഷൊക്കെ നോക്കണം എന്തെങ്കിലും മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എക്സാം ഡേറ്റുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മെയിലിലേക്കാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതിൻ്റെ പോർഷൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടു പോർഷൻസ് സാധാരണ ഗേറ്റിൻ്റെ പോർഷൻസ് ഓൾറെഡി അതുപോലുള്ള പോർഷൻസ് തന്നെയാണ് ഡാറ്റിനും വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇനി ഒന്നും കൂടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാം സെൻറ്റർ ക്യുസാറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സാധാരണ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ക്യുസാറ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു ഓൺലൈനൊന്നും പോസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ക്യുസാറ്റിൽ തന്നെ വന്ന് എഴുതണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യുസാറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ വഴി വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ മെയിലിലേക്ക് അയക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രോസ്പെക്ടസിലെ അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജ് മുതൽ എം ടെക്കിൻ്റെ ഓരോ കോഴ്സുകളുടെ സീറ്റുകളും അതിന് എലിജിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് ബി ടെക്ക് ചെയ്തവർക്കാണ് എം ടെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സുകൾ ചെയ്തവർക്ക് പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അതുപോലെ ഈ റിസർവേഷൻ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊന്നും രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്തൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം ക്യുസാറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ ഹാജരാക്കാൻ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ സോ നിങ്ങളിപ്പോഴേ സ
എം ടെക് ഓഷ്യൻ ടെക്നോളജിക്ക് ഫീസ് വരുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പത് നാനൂറ്റി അഞ്ചാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പല ഫീസുകളാണ് വരുന്നത് എം ടെക് പ്രോഗ്രാംസിന് എല്ലാം സെയിം ഫീസ് അല്ല പല കോഴ്സിന് പല ഫീസാണ് നിങ്ങൾ പ്രോസ്പെക്ടസിലെ നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ പേജ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എം ടെക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഫീസുകൾ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് രൂപ മാത്രമാണ് ഫീസ് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ബാക്കി എല്ലാ കാറ്റഗറിക്കും ഈ പറയുന്ന ഫീസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് ക്യുസാ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സ് തന്നേക്കുന്ന കണ്ടോ അതിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവരെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കുറേ കോഴ്സുകൾ അതിലെന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എം ടെക്കായിട്ട് പറയാനുള്ളത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യണേ ട